আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন আমাদের প্রতি বুধবার হৃদরোগ প্রসঙ্গ আলোচনার বিষয় এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকেন যেহেতু লাইভ অনুষ্ঠানে আছি নানান বিষয়ে মনে প্রশ্ন আসলে সরাসরি প্রশ্ন করবেন আমরা আপনাদের প্রশ্নের জবাবের জন্য মুখোমুখি হয়েছি আজকে স্টুডিওতে এসেছেন আপনাদের সম্মানিত এবং প্রিয় এবং পরিচিত মুখ যিনি বিশিষ্ট হৃদরোগ এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আল হেলাল হার্ট হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্যাথ ল্যাব ডিরেক্টর প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খান ভালো আছেন ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে আল হেলাল হার্ট হাসপাতালের সৌজন্যে প্রিয় দর্শক একটু মনে রাখতে হবে আল হেলাল এই কথাটি কিন্তু এসছে অনেক আগে থেকে অর্থাৎ দুবাইতে সেখানে আজমানে আজমানে কারামাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি হাসপাতাল আল হেলাল সেখানে হেলথ কমপ্লেক্স একটা আছে এবং সেই কমপ্লেক্সটার শুরুতেই যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খান দুবাইতে তিনি দীর্ঘদিন সময় কাটাতেন শুধু তাই নয় কানাডাতে আমেরিকাতে এছাড়াও যুক্তরাজ্যে তিনি বিভিন্নভাবে তার উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে যেতেন এবং প্রশিক্ষণ নিতেন পাশাপাশি হাসপাতাল তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঢাকার সেনপাড়াতে সেটা তার ব্রাঞ্চ আজমন হাসপাতালের ব্রাঞ্চ অর্থাৎ আল হেলাল হাট হাসপাতালটি কিন্তু তার উত্তরসূরি হিসেবে অনেক দিক থেকে গিয়ে এসছে এইটি কথা না বলেই পারছি না যদিও এখন তিনি প্রবাসে হচ্ছে দেশে বেশি সময় কাটান সে দুবাইয়ের হাসপাতালটি অর্থাৎ সংযুক্ত আরব আমিরাতে আজমানের কারামাতে যে হাসপাতালটি রয়েছে আল হেলাল হেলথ কমপ্লেক্স সেখানটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে ডক্টর সোহেল খান সবসময় তিনি নিয়োজিতভাবে আছেন সার্বক্ষণিক চিকিৎসা দিচ্ছেন আপনারা সেখানেও যোগাযোগ করবেন আর যারা প্রবাসী ভাইরা আছেন দেশে যখন আসবেন এখানে আল হেলাল হার্ট হাসপাতালে যোগাযোগ করতে পারবেন যে কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন বিশেষ করে হার্টের ব্যাপারে আমরা শুরুতে আসি আমরা হার্ট নিয়ে কথা বলতে চাই এই কারণে যে হার্ট কিন্তু একটি এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় রয়েছে কিন্তু হার্টের পাশাপাশি অর্থাৎ মৃত্যু ঝুঁকি আমরা চাই যে মৃত্যু ঝুঁকি এড়াতে হবে ঝুঁকির কথা যেহেতু বলেছি ঝুঁকি বলতে কি বোঝায় हृदयंत्र तीन पांच मिनट बंद है अपनी मृत जत हृदयंत्र फांगशनल चलते अपनी जीवित কাজেই জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে এই আপনার হৃদযন্ত্র বসে আছে কাজেই তার তাকে ঠিক রাখা তাকে সাহায্য করা তাকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করা আমার নিজের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন আমি মাঝে মাঝে এই কথা প্রসঙ্গে আমার বিভিন্ন রোগীদেরকে বাড়ি ধারাতে বলি তো আপনি এই ইন্ডাস্ট্রি করে মাস শেষে দুই কোটি টাকা আর্ন করবেন তার জন্যে আপনার এতগুলি প্ল্যান আছে আপনি একটু প্ল্যান করে চলে দশ বছর আরো বেশি বাঁচবেন ওটার জন্য আপনার কি প্ল্যান আছে ডাক্তার সাহেব এটা কি তো ভাই আপনার ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল নাই আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল নাই আপনার কোলেস্ট্রল কন্ট্রোল নাই আপনার প্যাট এত বড় হয়ে গেছে আপনার ওজন নব্বই কেজি আপনি দিনে ষাটটা সিগারেট খান আপনি আমাকে যুক্তি দেখান কোন যুক্তিতে আপনি আগামী দশ বছর বাঁচবেন কেন আপনার হার্ট আপনার সঙ্গে বিট্রে করবে না আপনার সঙ্গে হার্ট বিট্রে করা এই শব্দটার মানে হলো আমরা যেটাকে বলি অ্যাকুইট করোনারি সিনড্রোম বা হার্ট অ্যাটাক বা অ্যাকুইট মাইকোডাল ইনফ্রাকশান সারা পৃথিবীতে যেটাতে প্রথম চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুর হার প্রায় তিরিশ থেকে ৩৫ ভাগ এবং মজার ব্যাপার হলো আমরা যদি একটু সমঝে চলি একটু ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করি আমাদের এই দেহ যন্ত্রটাকে একটু যত্ন দেই এ কিন্তু আপনাকে আশি নব্বই পঁচানব্বই একশো বছর পর্যন্ত দিতে পারে আপনি যত্নের কথা বললেন হৃৎপিণ্ডের যত্ন কি করে আমরা নেব দ্যাট ইস দা মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন হৃৎপিণ্ডের যত্ন নেওয়া মানে হল যে সমস্ত জিনিসগুলি আমার হৃৎপিণ্ডকে বিরক্ত করে উত্তপ্ত করে তাকে দুঃখিত করে বা ঝুঁকি এনে তাকে কষ্টে ফেলে তাকে ফেলিউর এনে দেয় সেটাই হলো রিস ফ্যাক্টর অর্থাৎ একজন লোকের হৃদযন্ত্র মায়ের পেট থেকে সে পঞ্চাশ সত্তর নব্বই একশো কম বেশি দুই থেকে আড়াই বিলিয়ন বার তাকে বিট করতে হয় যদি একজন লোককে আশি বছর বেঁচে থাকতে হয় এবং এই কাজটা সে করে চলছে প্রতি মিনিটে ষাট থেকে একশো বার আমরা অ্যাভারেজ বলি সত্তর থেকে বাহাত্তর তাহলে এই কাজের জন্য তার ক্ষমতার জন্য তার তো নিজস্ব কিছু সোর্স থেকে তাকে নিউট্রিয়েন নিতে হবে সে নিউট্রিয়েন্ট হল আমার দুইটা রক্তনালী যেটাকে বলে 
আমরা যেটাকে বলি যে করোনারি আর্টারিজ তাহলে এই করোনারি আর্টারিজ গুলি আমাদের এই হার্টের যে প্রকার ভেদে তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো পঞ্চাশ গ্রাম যে মাংসপেশি যে পাম্প করে তাকে সে রক্ত দেয় এখন কোনো কারণে যদি আমার এই রক্ত নালীগুলিতে কোনো বাধা আসে বা বন্ধ হয়ে যায় বা চিকন হয়ে যায় তখনই হৃদযন্ত্র কষ্ট পায় সে তার পর্যাপ্ত নিউট্রেন্ট পায় না সে রোগী হয়ে যায় এবং এক পর্যাপ্ত সে বন্ধ হয় আপনার মৃত্যু হয় একটি কথা আপনি বলেন সব সময় যে কায়িক পরিশ্রম জীবনের জন্য খুব প্রয়োজন হৃদপিণ্ড খুব উপকারী একটা বিষয় কায়িক পরিশ্রম বলতে কি বোঝাচ্ছেন কায়িক পরিশ্রম বলতে আমি বুঝছি ফিজিক্যাল লেবার জি সেটা আপনার হাটাও হতে পারে যিনি মাঠে কাজ করেন তাও হতে পারে যিনি প্রতিদিন কম বেশি ষাট থেকে একশো মিনিট যদি আপনি হাঁটা চলার মধ্যে থাকেন পরিশ্রম করেন নিদেন পক্ষে পাঁচচল্লিশ মিনিট যদি আপনি ব্যায়াম করেন টোটালটা আমরা ধরে নিচ্ছি একশো মিনিট তো এই একশো মিনিটের মধ্যে ধরেন আপনি ঘুম থেকে উঠলেন আপনি বাথরুমে যাচ্ছেন আপনি নামাজ পড়ছেন একটা ফোন এসে কথা বলি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি তো সিনে থেকে সোমা বেগম বলছি আমার এক সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা এখন ঠান্ডা লাগানোর পরে হঠাৎ করে একদিন গলা দিয়ে রক্ত আসছে পরে ডাক্তারের কাছে গেলাম এবং ওষুধ খাওয়ার পরে একটু কমছে এখন কাশির সাথে আসতে আছে রক্ত আমি এখন কি করতে পারি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য শ্বাসের কষ্ট কাশের সঙ্গে রক্ত এটা অবশ্যই আমাদেরকে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কারণ এই রক্তটা লাংসের থেকেও আসতে পারে গলার থেকেও আসতে পারে এমনকি হার্টের ভালভের যদি কোনো সমস্যা হয় যেমন সিভিয়ার মাইটাল স্টেনোসিস তার থেকেও আসতে পারে আপনাকে বোন একজন ভালো ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটু পরীক্ষা করে কফ একটা চেস্ট এক্স রে একটা ইসিজি ইকো করলে এবং একটা রক্ত পরীক্ষা করলে নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারি যে এই রক্তটা কোথেকে আসছে কাজী আপনার একটা সঠিক চিকিৎসা হওয়া খুব জরুরি ধন্যবাদ তো যে কথা বলছিলাম এখন আমার এই হার্ট কিভাবে আক্রান্ত হয় কিভাবে সে দুঃখ পায় কেন সে বন্ধ হয়ে যায় তা আমার হার্টের যে স্ট্রাকচারটা তার মধ্যে আমার কতগুলি পার্ট আছে একটা হলো হার্টের যে মাংসপেশিটা একটা হলো হার্টের উপরের যে আবরণটা একটা হলো হার্টের ভিতরে যে ভালভগুলি আর একটা হলো হার্টের যে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম এই যে মায়ের পেট থেকে আশি নব্বই একশো বছর পর্যন্ত হার্টটা প্রতি মিনিটে ষাট থেকে একশো বার বিট করতেছে আমাদের এই জিনিসটার উৎপন্ন হয় অ্যাসেনোড থেকে এখন কোনো কারণে যদি আমার অ্যাসেনোড দুর্বল হয়ে যায় হ্যালো বর্তমান একটা ট্যাবলেট খাইতেছে ট্যাবলেট টা খাইলে ভালো থাকে ধন্যবাদ ভাইজান প্রশ্ন করার জন্য এটা খুব সম্ভবত ব্রঙ্কেল অ্যাজমা কাজী এই ব্রঙ্কেল অ্যাজমার জন্য ওর একটু কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট একটা সার্কুলেটিং আইজিই একটা চেস্ট এক্স রে এবং একটা ইসিজি এবং ইকো করে নিলে আমরা ঠিকভাবে জানতে পারবো যে এই শ্বাসের কষ্টের কারণে লাংসের কারণে নাকি হার্টের কারণে এবং তখনই ওর যথাযথ চিকিৎসাটা সম্পন্ন করা সম্ভব দর্শক আমরা হৃদরোগ প্রশ্নে কথা বলছি বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন করতে পারলে ভালো হয় এবং এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আমি আপনাদের মনের কথা একটু জিজ্ঞাসা করি অনেকে ভাবেন যে গরু দুধ খাওয়া যাবে না আবার গরু মাংস খেলেও তার হার্টের প্রবলেম হবে এই ভয় অনেক খাচ্ছেন না আপনার মন্তব্য কি যেহেতু গরুর মাংসটা খুব বেশি চর্বি সম্পন্ন যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো তবে যদি সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিয়ে ফ্যাট পোর্শনটা পুরো বাদ দিয়ে লিন মিট অল্প পরিমাণে খেলে এমন কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না প্রোভাইডেড আপনার যদি একটা হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক বা একটা অ্যানজিওপ্লাস্টি বা একটা বাইপাস সার্জারি না হয়ে থাকে যাদের খুব হাই রিস্ক পেশেন্ট যেমন ধরেন 
আমরা হিসাব করি পাঁচটা পুরানো পাঁচটা নতুন দশটা রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা স্কেল ফেলে বুঝতে পারি যে তার আগামী পাঁচ বছর বা দুই বছরের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু আছে তো এই নির্ণয়টা যখন আমি করি তো যার অলরেডি তিনটা বা চারটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তাহলে আমি এই রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে বাড়াবো কেন হ্যাঁ যার নাই তিনি কিছু গরু গুস্ত খেলেতে এমন কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না আর একটা গরু দুধে প্রসঙ্গে এসছে হ্যাঁ গরুর দুধে আমরা বিদেশে যেটা পাওয়া যায় নো ফ্যাট লো ফ্যাট লো ক্রিম তো এই জিনিস আমাদের দেশে এখন হয়তো পাওয়া যাচ্ছে যদি লো ফ্যাট হয় তাহলে এক কাপ দুধ খাওয়াতে কোনো ক্ষতি নাই চমৎকার বলেছেন আপনি একটু আগে বলছিলেন যে তার একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা দরকার পরীক্ষা করা উচিত আমার মনে হয় যে হৃদপিণ্ড কেমন আছে অনেকে জানতে চান দর্শক হাতে আমাদের তাকিয়ে আছেন যে হৃদরোগ কেমন আছে বা হৃদপিণ্ড কেমন আছে হৃদরোগ আমি শুধু কি পরীক্ষা জানতে পারবো আমি শুধু প্রতিটা বাচ্চার জন্মের পর মুহূর্তে যেমন তার জানা উচিত তার টিএচএস করে তার থাইরয়েড ফাংশনটা কেমন জি বাচ্চাটার হার্টটা পরীক্ষা করা উচিত কোনো অ্যাবনর্মাল সাউন্ড আছে কি না বাচ্চাটা কান্নার পরে তার শ্বাসের কষ্ট হয় কি না তার আঙ্গুল বা ঠোঁটগুলি নীল হয়ে যায় কি না তেমনি আঠারো বছর বয়সে প্রত্যেকটা নারী পুরুষের জানা দরকার তার সুগার লেভেল কি তার কোলেস্ট্রল লেভেল কি তার ইউরিক অ্যাসিড লেভেল কি তার ইসিজি কেমন আছে তার ইকো কেমন আছে তার লাংসটা কেমন আছে এটা একটা ম্যান্ডেটারি ব্যাপার যেটা আমরা করি না আমার কাছে নিরানব্বই ভাগ রোগী আসে যখন একটা হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হয় হোয়াই আমি যদি যার রক্তে বংশে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের প্রবণতা আছে আমি আঠারো বছর বয়সে যদি দেখি তার এলডিএল কোলেস্ট্রল একশো আশি আর আমি যদি তাকে একটা দশ বা বিশ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট দিয়ে আশি বছর পর্যন্ত তাকে একটা হার্ট অ্যাটাক মুক্ত জীবন দিতে পারি সেটা কেন করবো না ধন্যবাদ হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম পরিচয় দিন প্রশ্ন করুন এখানে ভাইজান ব্যাপারটা যেটা হলো যেহেতু উনি আশি বছর বয়স দীর্ঘদিন সিগারেট খেয়েছে আমাদেরকে আরো দেখতে হবে তার রক্তচাপ কিরকম তার ডায়াবেটিস আছে কিনা তার কোলেস্ট্রল আছে কিনা শ্বাসের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে তাতেও তার শ্বাস যদি না কমে এখানে দুইটা কম্পোনেন্ট একটা হলো লাংসের একটা হলো তার হার্টের কি অবস্থা তার হার্টের কোনো ফেলিউর আছে কিনা তার আগে কোনো হার্ট অ্যাটাক আছে কিনা এই জন্য ওনার লাংস এবং হার্ট দুইটাকেই ঠিকভাবে নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসা দিলে ইনশাল্লাহ ওনার উন্নতি হবে খুব প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন রোগীটার প্রশ্নের সাথে কিন্তু আমাদের ওই যে একটা কথা বলেছি যে অনেকে জানতে চান যে আমার হৃদপিণ্ড কেমন আছে খুব পরীক্ষা করতে চাই কোনো পরীক্ষার দরকার নাই ওনার দরকার একজন ভালো ডাক্তারের যিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ওনার লাইফ স্টাইল মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ওনার কি খান মনোযোগ দিয়ে শুনবেন উনি কি জীবন যাপন করেন জি একটা ফোন নিয়ে নিই হ্যালো হ্যালো জি বলুন আমি শেরপুর থেকে লাজু বলছি প্রশ্ন প্রশ্ন হলো আমার হার্ট মধ্যে স্ট্রোক করছিল করার পরে এখন হাঁটতে গেলে মনে হয় যেন গলার দিকে চেপে আসছে গরমের ভাব লাগে এটা খুব ভালো লক্ষণ না তার মানে হলো আপনার হার্ট অ্যাটাক যেটা করেছে সম্ভবত আপনার এলইডি অস্ট্রিয়াল বা আমাদের লেফট মেইনে কোথাও কোনো ব্লক আছে আপনাকে অতি শীঘ্রই একটা যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া উচিত সময় করে একটা অ্যানজিওগ্রাম করে দেখা উচিত আপনার হার্টের ব্লকটা কোথায় আছে তারপরে নির্ণয় করা যাবে আপনি কি কি আমরা ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা রাখবো আপনাকে অ্যানজিওপ্লাস্টি করব বা আপনার বাইপাস সার্জারি লাগবে যখনই একটা হার্ট অ্যাটাকের পরে ব্যথাটা গলার দিকে আসে আমরা খুব বেশি অরিড হই যে এটা লেফট মেইন ডিজিজ কিনা কাজে আপনি সময় খাপন না করে আপনার একজন ভালো কার্ডিওলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার যথাযথ চিকিৎসাটা যত শীঘ্র সম্ভব করা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে শুভেচ্ছা দর্শক সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখছেন আমরা ছোট্ট একটা বিয়ে নিচ্ছি হৃদরোগ প্রসঙ্গে কথা বলবো প্রফেসর ডাক্তার শাহবুদ্দিন খান তিনিও থাকবেন আমরা এখনই ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে 
দর্শক আর সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখছেন আল হেলাল হার্ট হাসপাতালের সৌজন্যে আমরা হৃদরোগ প্রসঙ্গে কথা বলছি আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে কথা বলছি দর্শক হৃদপিণ্ডের নানা সমস্যা মৃত্যু ঝুঁকির একটা বড় ধরনের বিষয় জানতেই হবে ফোন করবেন অনেক কথা মনে আপনাদের আসছে লাইন স্ক্রলে নাম্বার আছে ফোন করবেন আমরা একটা প্রসঙ্গে আসি আমরা জানতে চাই যে যিনি পরীক্ষা করাচ্ছেন অন্তত রক্তের কোলেস্টেরলের কথা জিজ্ঞেস করে তিনি বললেন করাইনি পরীক্ষা সুগার জানেন না এই যে ডায়াবেটিস জানেন না রক্তচাপ মাপেন না রক্তের কোলেস্টেরল মাপেন না এটা তো খুব গুরুতর বিষয় কোন বয়স থেকে শুরু করা উচিত জন্মের পর থেকে আচ্ছা ধরেন একজন বাচ্চার জন্য তার মা এবং বাবা জি একজনের যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে এর প্রায় নব্বই বা পঁচানব্বই বলে জেনেটিক্যালি ডিটারমিন্ড জি আপনি কিভাবে জানবেন যে আপনার বাচ্চাটা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস নিয়ে জন্ম নিচ্ছে না জি তাহলে এই প্রাইমারি অর্থাৎ আমি একটা দৌড় শুরু করব আমার একটা জীবন শুরু হলো একটা পরিকল্পনা দরকার একটা পরিকল্পনা দরকার তাহলে আমার এই বাচ্চাটার এই এই আছে জি একটা ফোন নেই জি হ্যালো যে কথাটা বলছিলাম যে সমস্ত পরিবারে কারণ এই রোগ গুলির একটা জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন থাকে যে পরিবারে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস হাইপার ইউরিসেমিয়া হাইপার হোমোসেস্টিনেমিয়া এলপি এ এবং আপনার হাই ইউরিক এসিড থাকে এই পরিবারগুলিতে হৃদরোগে বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতাটা বেশি থাকে বেশি থাকে তাহলে আমি যদি দুই বছরের সময় জানি যে আমার বাচ্চাটার কোলেস্ট্রল কত ধরেন একজন বাবা আসলেন পঞ্চান্ন বছর বয়স আমার কাছে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আমরা একটা স্ট্যান্ডিং বা বাইপাস যাই করলাম তার এল ডিএল কোলেস্ট্রল একশো ষাট পেলাম জি এইটি পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি তার বাচ্চারও হবে তাহলে এই বাচ্চাটাকে যদি আমরা প্রথম থেকে দুই বছর সময় যদি আমি ধরতে পারি যে না ওর রক্তে এল ডিএল কোলেস্ট্রল পরিমাণ বেশি বা টিজির পরিমাণ খুব বেশি আমি যদি তাকে তার খাদ্য নিয়ন্ত্রণটা ওভাবে করার জন্য অ্যাডভাইসটা দিই তাহলে যেই বাচ্চাকে আমি দুই বছর থেকে এই যাত্রাটা শুরু করলাম এর ফসলও পাবে ও যখন ওর বাবার মতো আবার পঞ্চান্ন বছর হবে বা আশি বছর হবে কাজেই এই জেনেটিক্যালি প্রি ডিটারমাইন্ড যে কন্ডিশনগুলো এগুলো প্রত্যেকের জানা থাকা উচিত জি আমার একটা আঠারো বছর বয়সে প্রত্যেকেরই তো জানা উচিত আমার সুগার লেভেল কত আমার কোলেস্ট্রল লেভেল কত আমার হার্টে রাইট ব্যান্ডেল বা লেফট ব্যান্ডেল ব্লক আছে কিনা বা আমার হার্টে কোনো ছিদ্র আছে কিনা এটা তো এটা কমন সেন্স চমৎকার বলেছেন তবে ডাক্তারদের ভূমিকা কি এ ব্যাপারে কাউন্সিলিং প্রতিটা স্টেজে মানুষকে বুঝাতে হবে তার পৃথিবীর সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হলো তার শরীর তার স্বাস্থ্য তার সবচেয়ে অমূল্য ধন হলো তার এই হার্ট যাকে রক্ষা করা এবং নিজেকে রক্ষা করা তার নৈতিক দায়িত্ব অনেকে প্রশ্ন করেন হার্ট অ্যাটাকের বয়স কত কোনো বয়স নাই আমি ষোলো বছরের মেয়ের হার্ট অ্যাটাক নিয়ে রাইট করোনার টোটালি বন্ধ তাকেও এনজিও প্লাস্টিক করে দিয়ে আসছি সেই মেয়ের বিয়ে হয়েছে বাচ্চা হয়েছে এখন ওই বাচ্চার বিয়ের দাওয়াত আমি পাইছি হ্যাঁ একটি প্রশ্ন করবো যেটা অনেকে জানা প্রয়োজন যে আমরা স্ট্রোক বলি আর অ্যাটাক বলি স্ট্রোক এবং অ্যাটাক কি একই পার্থক্য রয়েছে চলি এটা মিসনৌমার আমাদের দেশে যেমন হার্ট স্ট্রোক বলে কোনো কথা নাই আমাদের ব্রেনের নালি যখন বন্ধ হয় সচরাচর এক পাশ প্যারালাইসিস হয়ে যায় প্রফেসর স্ট্রোক প্রথম এটাকে আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটার নাম আমরা বলি স্ট্রোক স্ট্রোক আর হার্টের নালি যখন বন্ধ হয় একই রোগ একটা ব্রেনে একটা হার্টে তখন আমরা বলি হার্ট অ্যাটাক অ্যাকুইট করোন সিনড্রোম তো এই এটা মানুষ কিছু ভুল করে যদি কিছু ওষুধের কথা বলেন সময় একেবারে কম হার্ট অ্যাটাক করলে কি ওষুধ ঘরে খাওয়া উচিত শুরু করা পঁয়ত্রিশ উর্ধ কোনো নারী বা পুরুষ বাংলাদেশের যেখানে আছেন এমনকি সারা পৃথিবীর যেখানে আছেন তার পরিবারে যদি হার্ট অ্যাটাকের হিস্ট্রি থাকে যদি উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস কোলেস্ট্রল সিগারেটের অভ্যাস থাকে বুকে ব্যথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উচিত তিনশো মিলিগ্রাম অ্যাসপ্রিন তিনশো মিলিগ্রাম প্রোপিডোগ্রল খেয়ে ফেলা সাথে সাথে খেয়ে ফেলবেন ইমিডিয়েটলি এবং তারপরে হাসপাতালে আপনি একত্রিশ পার্সেন্ট মৃত্যুর ঝুঁকি কমায় দিলেন চমৎকার ইমিডিয়েটলি আপনি যদি হাসপাতালে আসেন এক ঘন্টা বা নব্বই মিনিটের মধ্যে নিদেন পক্ষে ছয় ঘন্টা এক্সট্রিম বারো ঘন্টা আমরা যদি সাড়ে তিন হাজার টাকার একটা স্টেপটোকাইনেজ ইঞ্জেকশন আপনাকে দিতে পারি আপনার মৃত্যুর ঝুঁকি মাত্র পঁয়ত্রিশ থেকে তিরিশ নেমে চলে আসে 
আর যদি আপনি ওই ধরনের একটা ইনস্টিটিউটে যান যেখানে খুব অভিজ্ঞ আমাদের মতো যারা বুড়া হয়ে গেছে দীর্ঘদিন প্রাইমারি এনজিওপ্লাস্টি করছে এবং যদি সেই ফ্যাসিলিটি থাকে আমরা যেটাকে বলি প্রাইমারি পিসিআই সঙ্গে সঙ্গে এনজিওগ্রাম করে রক্ত নালীটা খুলে দিয়ে আমরা একটা স্ট্যান্ড করে দিলে আমাদের হাতে সময় নেই ঝুঁকি 10.5 এর নিচে হাসপাতালে যান ঢাকার বাইরে আগামীতে কোনো পরিকল্পনা আছে কি জি আমি এই শুক্রবারে চাঁদপুরের রোগী দেখব ইনশাআল্লাহ আমরা বাংলাদেশে এরকম 17টা আউটরিচ সেন্টার করেছি আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকের বাস গ্রামে তারা ঢাকা শহরে একদিন আসা একদিন যাওয়া একদিন থাকা ধন্যবাদ আপনি সফল হন এবং আপনার কার্যক্রম আরো উচ্চ স্তরে পৌঁছাক আপনাকে ধন্যবাদ শ্রী তাসবার জন্য আপনাকে এবং মোহনা টিভিকে ধন্যবাদ দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে কথা হবে ধন্যবাদ সবাইকে